多好的一个姑娘啊！要不是因为家中艰难，怎会让你流落至此啊？好孩子，饿了吧？为娘让后厨给你做了一桌子的好菜，也不知道你爱吃什么，来，快尝尝。方英，谢过夫人关心。只是不知，家中接我回来，究竟所谓何事、啊？自是关于你的终身大事啊。这说来呢，我也是你的嫡母，如今你也大了，我不得不为你计较一番。眼下呢，便有一门绝好的婚事，要指给你。你可马上要飞上枝头变凤凰了。<笑>怎么突然要我成亲、啊？敢问夫人，对方是什么样的人？放肆！一个女儿家怎可打听这些？旁的事，自有我替你做主，你只管安心备嫁便是。婚姻之事，本是父母之命，没错。可方英毕竟曾先淋雨，肛门大呼必会嫌弃，只怕会给尤家丢人，还望母亲三思。这好说，回头我跟定国公夫人知会一声，只要你不说。旁人不敢传的，可我身份低贱，又蠢笨无比。你哪那么多废话？说来说去不过就是推脱。人家李大人可是有爵在身，虽年逾五十，可膝下无子。你若有本事给他生个老来子，那便是将来的薄夫人。你还有什么不知足的？可是上永侯李大人，正是。他不是有二十几房小妾吗？那又怎么样？就凭你这低贱出身。你还嫌弃人家？行了，我实话告诉你吧，你爹爹做生意出现了亏空，人家李大人仗义相助，愿意娶你过门，那是你的福分。旁的我也不同你多说了。你若乖巧呢，到时候我便多给你些嫁妆。如若你敢生出什么旁的想法，我有的是法子治你。